நாம பார்க்க போறது செகண்டரி growth in dicot root in secondary growth in plant anatomy நாம செகண்டரி growth in dicot stemல பார்த்திருக்கோம் இப்போ டைகாட் ரூட்ல எப்படி வந்து செகண்டரி growth நடக்குது ஏன்னா செக் ஒரு செடி வந்து மரமா மாறுது அந்த மரமா மாறுறது வந்து ஸ்டெம்ல நம்ம பார்க்குறோம் அதே மாதிரி எப்படி ஸ்டெம்ல நடக்குதோ அதே மாதிரி ரூட்லையும் நடக்குது ஸோ செகண்டரி க்ரோத் இன் டைகாட் ரூட் இஸ் எசென்ஷியல் டு ப்ரொவைட் ஸ்ட்ரென்த் டு த க்ரோயிங் ஏரியல் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த பிளான்ட் ஸோ க்ரோயிங் ஏரியல் பார்ட்ஸ் அதாவது பூமிக்கு மேல வளர அந்த தண்டு அந்த ஸ்டெம் அந்த ஏரியல் தண்டு மட்டும் அதுல இல்ல இலை இருக்கு காய் இருக்கு பழம் இருக்கு பூ இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் வந்து ஸ்ட்ரென்த் வேணும் அந்த ஸ்ட்ரென்த் வேணும் வேணும் அதை தாங்கி பிடிக்கிற ஸ்ட்ரென்த் வந்து ரூட் கிட்ட இருக்கணும் அதனால செகண்டரி க்ரோத் வந்து ரூட்லயும் தேவை ரூட்லயும் நடக்குதுன்னு சொல்றாங்க இட் இஸ் சிமிலர் டு தட் ஆஃப் த செகண்டரி க்ரோத் இன் டைகாட் ஸ்டெம் ஸோ இந்த டை செகண்டரி க்ரோத் இன் டைகாட் ரூட் வந்து எப்படி இருக்குன்னு எது மாதிரி இருக்குன்னா டைகாட் ஸ்டெம்ல இருக்கிற மாதிரி இருக்கு ஹவர் தெர் இஸ் அ மார்க் டிஃப்ரென்சஸ் இன் த மேனர் ஆஃப் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் வாஸ்கலார் கேம்பியம் ஸோ ஒரு சின்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு நாம வந்து டைகாட் ஸ்டெம்ல பார்த்தீங்கன்னா வாஸ்கலார் கேம்பியல் ரிங் ஃபார்ம் ஆகும் அந்த இன்டர் ஃபாசிக்லார் அண்ட் ஃபாசிக்லார் கேம்பியம் வந்து ரெண்டு வாஸ்கலார் பண்டில்ஸ்க்கு நடுவில் ஒரு கேம்பியம் டெவலப் ஆகும் அது வந்து இன்டர் வாசிக்லார் கேம்பியம் அது வந்து ஒரு ரிங் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகும் ஆனால் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ உங்களுக்கு வந்து டைகாட் ரூட்டோட கிரவுண்ட் பிளான் தான் இது ஸோ இங்கே பாருங்கள் எப்பிடமஸ் இருக்கா எப்பிடமஸ் த அவுட்டர் லேயர் அதுக்கு அடுத்து கார்டெக்ஸ் கார்டெக்ஸ்க்கு இன்னர் மோஸ்ட் லேயர் வந்து எண்டோடர்மஸ் எண்டோடர்மஸ்க்கு அடுத்த பகுதி வந்து பெரி சைக்கிள் பெரி சைக்கிள் எப்பவுமே வந்து டைகாட் ரூட் வந்து ஃபோர் ஜைலம் இருக்கும் ஜைலம் ஃபோரு அண்ட் ஃப்ளோயம் நாலு இருக்கும் அண்ட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃப்ளோயத்தை சுற்றி ஃப்ளோயத்துக்கு அடுத்த லேயர் இந்த ஒன்று ஒரு மாதிரி எல்லோ கலராக இருக்கு பாருங்க அதுதான் கேம்பியம் அதே மாதிரி இங்கே இந்த பெரி சைக்கிள் ரீஜன்லேயும் இந்த கேம்பியம் இருக்கு அந்த கேம்பியம் வந்து ஆக்டிவ் ஆகுது செகண்டரி க்ரோத் நடக்கும் போது ஆக்டிவ் ஆகி இந்த மாதிரி கேம்பியல் ரிங் ஒரு வேவியான கே கேம்பியல் ரிங் வேவி ஏன்னா அலை எப்படி இப்போ முன் இப்படி 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 தான் நம்ம போடுவோம் அலை அந்த மாதிரி அலை மாதிரி ஒரு அப்பியரன்ஸை நம்ம இங்கே கொடுக்குது அதனால் இது வந்து வேவி கேம்பியல் ரிங் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பார்க்கலாம் இருங்க த வாஸ்குலர் கேம்பியம் இஸ் கம்ப்ளீட் செகண்டரி செகண்டரி இன் ஆரிஜின் இப்போ டைகோட் ஸ்டெம்ல பார்த்தீங்கன்னா பார்ட்லி வந்து ஃபாசிக்லார் கேம்பியம் ஃபாசிக்லார்னா ப்ரைமரி ஜைலமன் ஃப்ளோயத்தை டெவலப் ஆன கேம்பியத்தில் பார்ட்லியும் அண்ட் இன்டர் ஃபாசிக்லார் கேம்பியமோட பாதியில இருந்து டெவலப் ஆகுது டைகாட் ஸ்டெம்ல ஆனால் இந்த இந்த செகண்டரி க்ரோத் இன் டைகாட் ரூட் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வர கேம்பியம் வந்து முழுக்க முழுக்க வந்து செகண்டரி ஆரிஜின் ஸோ செகண்டரி ஆரிஜின்ல இருந்து தான் இந்த வாஸ்கலார் கேம்பியம் ரூட்ல டெவலப் ஆகுது இட் ஒரிஜினேட் ஃப்ரம் அ காம்பினேஷன் ஆஃப் கன்ஜெக்டிவ் டிஷ்யூ லொக்கேட்டட் ஜஸ்ட் பிலோ த ஃப்ளோயம் பண்டல்ஸ் அண்ட் அ போர்ஷன் ஆஃப் பெரிசைக்கிள் டிஷ்யூ ப்ரெசென்ட் அபோவ் த ப்ரோட்டோசாயலம் டு ஃபார்ம் எ கம்ப்ளீட் அண்ட் கண்டினியூஸ் வேவி ரிங் இப்போ இது பாருங்க இந்த இடத்துல நான் சொன்னேன் இல்லை இந்த எல்லோ கலராக இருக்கு இல்லையா அந்த கன்ஜெக்டிவ் டிஷ்யூ ஃப்ளோயத்துக்கும் கன்ஜெக்டிவ் டிஷ்யூவாண்டு ஃபார்ம் ஆகுது கேம்பியம் அப்புறம் இந்த பகுதி இந்த பகுதி வந்து என்னது ஜைலத்துக்கு ஆப்போசிட்ல இருக்கிற பகுதியில வந்து இருக்கிற அந்த கேம் பெரி சைக்கிள்ல இருக்கிற அந்த டிஷ்யூ அதுவும் கேம்பியல் ரிங்கா மாறுது ஸோ அந்த வேவி மாதிரி கண்டினியூஸாகவும் இருக்கணும் வேவி அலை மாதிரி முன்னும் பின்னும் இப்போ இங்க வந்து இந்த இடத்துல முன்னு வருது இது வந்து பின் போகுது அந்த அலை மாதிரி அதனால கண்டினியூஸ் வேவி ரிங்க கேம்பியல் ரிங்க வேவி கேம்பியல் ரிங்க ஃபார்ம் பண்ணுது திஸ் வேவி ரிங் லீட்டர் பிகம் சர்க்குலார் அண்ட் ப்ரொடியூசர் செகண்டரி சாய்லம் அண்ட் செகண்டரி ஃப்ளோயம் சிமிலர் டு த செகண்டரி க்ரோத் இன் த ஸ்டெம் ஸோ இந்த வேவியா இருக்கிற அந்த கேம்பியல் ரிங் தான் என்ன ஃபார்ம் பண்ணுது செகண்டரி சாய்லத்தையும் செகண்டரி ஃப்ளோயத்தையும் ஃபார்ம் பண்ணுது எத மாதிரி செகண்டரி க்ரோத் இன் டைகாட் ரூட்ல இருக்கிற மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணுது ஓகே ஸோ இப்போ வந்து செகண்டரி க்ரோத் நடந்துடுச்சு எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க இங்க பாருங்க இதுலயே பார்த்துடலாம் எப்பிடமஸ் இருக்கு கார்டெக்ஸ் இருக்கு எண்டோடர்மஸ் பெரி சைக்கிள் 
primary phloem, KMBL ring, primary xylem, secondary xylem irukku. So, all of them are there. Now, this is matured, full, complete, ana, secondary growth in dicot root. Parangu, epidermis, phyllogen, carcambium, that is the layer of the pericycle. Apro, primary phloem is there. Primary phloem. Next, secondary phloem is there. Phloem rays are there. This is the ray mari. That is the phloem rays. That is the primary xylem. Secondary xylem or xylem ray so irk. So this is a mulumayana secondary growth in dicot root. That is a full secondary growth mudinja or dicot root or ground plant. Idu. So it put differences between the secondary growth in dicot stem and secondary growth in dicot root. Idu 3 mark leo, illa 5 mark leo kekalam. The cambial ring formed is circular in cross section from the beginning. So, dicot root is how it is. And the cambial ring is starting from the ring. And the secondary growth in dicot root is how it is. The cambial ring formed in wavy in the beginning and later becomes circular. So, first form is how it is. The cambial ring in dicot root is how it is. The cambial ring is how it is. It is how it is. It is how it is. Form it is. The cambial ring is partially primary. And partially secondary in origin. Yedhila dicot stem la cambial ring vandhu paadhi vandhu primary cambium. Adhadhu fascicular cambium. Fascicular na ennadhu? Xylatthukkoum, phloyatthukkoum, naduula. Xylatthukkoum, phloyatthukkoum, naduula irukkura and the cambiatthu thaam fascicular cambium. Adhi mari secondary cambium vandhadhu interfascicular na ரெண்டு வாஸ்குலார்க் பண்டில்கு நடுவில் இருக்கிறேன் அதாது நடுவில் போமாகர்து வந்து என்னது Interfascular Cambium இது Dicot Stem Dicot Root எப்படி இருக்கிறேன் பார்க்கலாமா The Cambial Ring is completely secondary in origin சோ இது primary origin ஏ கடையாது secondary origin தான் இருக்கு Generally Peridum originates from the cortical cells சோ Peridum அன்னா the Fellodum Fellum Fellogen, in the moon, secondary layers, அது மொத்தமா சேத்ததுதாம் பெரிடம் அது வந்து extra steel ஆர் extra steel ஆர் நாம் steel இருக்கு outside அது அது vascular bundle அந்த vascular tissue இருக்கு outsideல இருக்கிற cortical cells அது அது cortexல இருந்து develop பாகது இது dicot stemல dicot rootல எப்படி விருக்கன் பார்க்க generally, பெரிடம் originates from the pericycle so general ஆ பெரிடம் எதில் இருந்து develop பாகது பெரிசைக்கில் என்றுதாம் வருது அப்போம் இந்த பெரிசைக்கில் எதோட பாகமன் பார்த்தீர்கள் வாஸ்கிலார் பண்டிலோட பாகம் அதனால் பார்த்தும் intra-steelar origin செல்வாங்க intra-steelar நாம் இந்த steel ஓட ஒரு பகுதில் இருந்து develop பாகது பெரிசைக்கில் அதனால் அதை வந்து intra-steelar origin more amount of cart is produced as stem is above the ground So, ground இக்கு மேல் இருக்கிறது நால் நரிய கார்க் வந்து produce ஆயிருக்கு dicot stemல Generally, less amount of cart is produced as root is underground இது rootல வந்து எப்படி dicot rootல எப்படி form ஆகுது நான் அந்த கார்க் வந்து கம்மியாதாம் form ஆகுது என்ன இது பூமி கடியில் இருக்கு root அன்ன stem வந்து பூமிக்கு மேல் இருக்கிறது நால் நரிய கார்க் form ஆயிருக்கு Next, lenty cells of peridum are prominent So, dicot stem ले lenty cells अधिगमा ही रुक, अदा अदु रोम्बा prominent अधिगमा हो ही रुक, अधिगमा ही रुक, नरीया हो ही रुक, अंदर अटला peridum ले मन lenty cells अपनी पात रुको, so lenty cells of peridum are not very prominent, so अब्लवा वंदे यिल ले ये दिले dicot root ले, so dicot stem ले lenty cells ही रुक, dicot root ले lenty cells यिल ले So, in the video, if you like this video, you can like, share, subscribe to Science Easy Tech Channel. You can also see in the description box in the description box. You can also see in the comment box in the comment box.